नमस्कार दोस्तों डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है तो आज जो वीडियो मैं आपके साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है बहुत खास इसके बारे में बताया गया है इस वीडियो में कि आईएडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है ये मिलिट्री टीवी का वीडियो है और मुझे लगता है कि इनके वीडियोज बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं तो चलिए देखते हैं कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है ये देखना ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाला है जिस पर काम किया जा रहा है थिएटर कमांड्स के अनुरूप तो वो कुछ ऐसा ही हो सकता है तो इससे बहुत ज्यादा आपको आइडिया लग जाएगा कि जब हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा तो कुछ इसी तरीके से काम करेगा तो चलिए वीडियो देखते हैं Hello and welcome to another episode of Military TV. Integrated Air Defense Systems or IADs are a key feature of modern warfare. IADs like the one Russia has deployed on NATO's eastern flank and which China is creating within the first island chain are complex multi-layered defense systems incorporating a range of ground-based and aerial sensors as well as surface-to-air missile systems. IADs are not in themselves a new phenomenon. However, the SAM systems and radars which make up modern IADs are much more capable than previous generations. The territory which they can cover is also much larger than in previous generations due to several very long-range SAM systems such as the Russians S400, S300 V4 and Chinese HQ9. So today we want to discuss what is a modern integrated air defense system. So sit back, relax and enjoy this video. Air defense, long neglected in the low threat air campaigns that dominated the past 18 years of combat operations, is again at the fore of defense planning. The June 2019 showdown of a US Navy RQ-4A high altitude remotely piloted aircraft variant flying over the Persian Gulf by Iran's revolutionary guard forces raised tension significantly between the United States and Iran, nearly leading to a retaliatory military strike. The high altitude intelligence, surveillance and reconnaissance aircraft used extensively for operations in the Middle East was brought down by an Iranian derivative of the Russian Buk M3 or SA-17, a medium-range surface-to-air missile system. The RQ-4A Global Hawk can fly up to 400 miles an hour at 60,000 feet for 34 hours with a wingspan. The relative ease with which Iran shot down the US ISR asset raised concerns among many defense analysts and observers. Mitchell Institute Dean and retired Air Force Lieutenant General David A. Deptula said subsonic non-stealth aircraft such as the RQ-4 were not designed to operate in areas covered by advanced SAM or air-to-air -air threats. Advanced SAM threats have proliferated around the world, he said, even to second-rate military powers like Iran. Senior Air Force and Department of Defense officials have been warning about this threat for some time. America's technological edge, as the 2018 National Defense Strategy pointed out, is under pressure from would-be adversaries looking to dull the competitive edge the US Air Force once virtually guaranteed in any conflict. As famed air power theorist and retired USAF Colonel John A. Warden III once observed, since 1939, no country has won a war in the face of enemy air superiority. No major offensive has succeeded against an opponent who controlled the air, and no defense has sustained itself against an enemy who had air superiority. Attaining air superiority, he added, has constantly been a prelude to military victory. These defensive capabilities such as radars, communication systems, and SAMs are purposely organized into what is termed an integrated air defense system or an IADS. अच्छा यहां पर मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आज की जरूरत बन चुका है और इसीलिए भारत ने रूस से S400 सिस्टम लिया है. भारत अपने भी एयर डिफेंस सिस्टम कुछ डेवलप कर चुका है शॉर्ट रेंज के, कुछ मीडियम रेंज के डेवलप कर रहा है और लॉन्ग रेंज के लिए हमने S400 लिया हुआ है. और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल के जमाने में आमने सामने की लड़ाई कम होती है और एयरियल थ्रेट्स सबसे ज्यादा होते हैं वो फिर चाहे छोटी मिसाइलें हो आईसीबीएम हो मीडियम रेंज की मिसाइलें हो कुछ भी हो तो छोटी रेंज की मिसाइलों से लेकर ड्रोन से लेकर 
सबके लिए आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए जिससे ये सारे न्यूट्रलाइज किए जा सके जो थ्रेट्स हैं अच्छा अब क्या है कि एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आई ये अब इसलिए जरूरत बन गया बन गया है क्योंकि अलग अलग एसेट्स आपके होते हैं कुछ नेवी के पास हैं कुछ एयरफोर्स के पास हैं कुछ आर्मी के पास हैं ये सब अलग अलग काम करते हैं और कई बार जब जंग के हालात बन जाते हैं जब जंग होने लगती है तो एक साथ सिंक होने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि सबके कमांड अलग अलग हैं सबके हालात अलग अलग होते हैं तो अब भारत में भी ये कोशिश की जा रही है उसी की तरफ कदम बढ़ाया जा चुका है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हो यानी कि एक ही सिस्टम हो जिसके अंदर में सारे एयर डिफेंस हो एयर डिफेंस को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से ही सिस्टम बनाया जाए और उसी का काम सीडीएस जो है वो कर रहे हैं हालांकि कई सारे मतभेद आ रहे हैं कई सारी चीजें भी आ रही हैं खबरें आ रही हैं कि भाई एयरफोर्स तैयार नहीं अपने एसेट्स को उधर करने के लिए लेकिन ये सब बातें आएंगी होंगी लेकिन मुझे लगता है जहां तक मेरी समझ है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल होना ही चाहिए इसकी कमांड एक जगह पर होनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो एरिया नेवी के अंदर में आता है और एयर डिफेंस यूज करना है हमें तो नेवी देखेगी नहीं इससे आपस में मिसकम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ता है एयर फोर्स वाला अपना अलग देख रहा है नेवी वाला अपना अलग देख रहा है आर्मी का बंदा अपना अलग देख रहा है ये जब सब एक साथ सिंक होकर काम करेंगे और तीन अलग अलग अधिकार क्षेत्र में रहेंगे तो यह सिंक होना नामुमकिन है इम्पॉसिबल ये तो इसलिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसके रास्ते में जो आने वाली बाधाएं वो दूर हो जाएंगी और यह सिस्टम काम करने लगेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वीडियो देखते हैं एंड नाउ वी आर अबाउट टू एक्सप्लेन व्हाट एन आईएड्स इज एन आईएड्स इज द स्ट्रक्चर इक्विपमेंट पर्सनल प्रोसीजर्स एंड वेपन्स यूज्ड टू काउंटर द एनिमीज एयरबोर्न पेनिट्रेशन ऑफ वंस ओन क्लेम्ड टेरिटरी अकॉर्डिंग टू वन एयर फोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट रादर देन अ सिंगल वेपन और पर्सन इट इज एन अमालगेमेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड टू मिनिमाइज थ्रेट्स इन देयर एयर डोमेन Thus an effective IADS platforms three functions air surveillance battle management and weapons control of these air surveillance alone includes five specific sub functions detect initiate identify correlate and maintain air surveillance is often described as the eyes of an air defense system a radar will detect an aircraft entering an IADS area of coverage while the initiate function transforms radar returns into tracks The identify function examines the track and categorizes it as friend, foe or unknown. These three phases occur relatively independently, which necessitates a correlate function. For example, if a system sees three tracks in close proximity, a sensor operator has the option to consider the tracks a single entity or three different aircraft. Correlation is important as it can have a significant impact on weapon resourcing. Finally, the maintain function allows for specific tracks to be continuously monitored. In modern systems, much of this can be automated, resulting in less man in the loop processing and more man on the loop paradigms. After surveillance, the battle management aspects of an IADS includes four functions: threat evaluation, engagement decision, weapon selection, and engagement authority. The term air defense provides the functional characteristics of an IADS from a target development perspective and aids in understanding what a specific system does, how it functions within a greater target system, and its significance. It is obvious that systems like the S400 or the Pantsir are designed for air defense, but other systems such as the SU35 or the MiG-35 Fulcrum fighters may also provide air defense, just as the US Air Force F-15C Eagle performs the defensive counter-air DCA mission. At the last point, we'll talk about the integration and air defense. Integration marries a variety of systems into an efficient defensive enterprise and allows for the three functions of an IAD to occur simultaneously and repeatedly. In effect, it takes the linear IADS kill chain and allows parallel kill chains to occur concurrently within the broader system. Outdated approaches to defeat IADS are reminiscent of the childhood telephone game where one breaks a link in the chain and the whole system fails. Modern IADS though are more resilient and operated much like social media platforms. Removing one user or component does not stop a Facebook post from spreading. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो इस वाले सेगमेंट में बताई है वो बहुत ज़्यादा है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस का होना इतना ज़्यादा फायदेमंद है कि इसमें लूप होल्स और फेलियोर की जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं मतलब बिल्कुल ही मिनिमम हो जाते हैं 
कम्युनिकेशन गैप जो ये बात कह रहे हैं कि पॉइंट ए से जो बात चली कि नहीं ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है वो नीचे आते आते जहाँ पे ऑपरेटर बैठा है वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं चेन ऑफ कमांड्स को पार करते 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 कई सारी उसमें लूप बन जाते हैं तो इन सब से बचने के लिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा इसमें रिसोर्सेज आपके कम लगते हैं रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है मतलब आप पूरी क्षमता के साथ कर सकते हैं डुप्लीकेसी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते मतलब कि पता चले कि उधर नेवी वाला भी उसको ट्रैक कर रहा है इधर एयरफोर्स वाला भी ट्रैक कर रहा है आर्मी वाला भी ट्रैक कर रहा है नहीं ऐसा नहीं करना है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होने से फायदा यह होता है कि एकीकृत सूचनाएं मिलती हैं एक जगह पे सेंट्रल कमांड है एक जगह पे सूचनाएं मिलती हैं और एक साथ मिलकर सब काम करते हैं और बहुत ज्यादा इसको विस्तृत नेटवर्क के रूप में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा एक साथ टीम की तरह काम करने वाला यह सिस्टम बन जाता है अगर 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 अलग अलग रहेगा तो ये टीम की तरह काम नहीं कर पाते हैं बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप बहुत सारी दिक्कतें आपसी समाज आपसी टसल सारी चीजें आती हैं लेकिन एकीकृत होने से कोई दिक्कत नहीं आती The use of multiple attacks to deny, delay and degrade the message must occur in an IADS since it is improbable that every one attack can permanently break every critical link. Modern integration allows the concept of skip echelon to occur with regularity, where communications skip an intermediate step of an organization. If a mid-level battle management node is destroyed or isolated from the rest of an IADS in combat action, an individual air defense unit can reach out directly to a division or leadership headquarters. This represents a significant change from the Iraqi IADS of Operation Desert Storm, the Serbian IADS of Operation Allied Force, or even the Libyan IADS of Operation Odyssey Dawn. Most of these IADs built with 1980s or even 1970s technology feature limited communication means and static assignments of air defense roles. Today's modern IADs can be integrated via the networks and tools listed above, allowing for more seamless data sharing, limited only by commander's decisions to delegate roles, responsibilities, and decision making. The paradigm of IADS rollback in modern air operations as a result is woefully outdated if not adapted to a multi-domain, multi-effect approach. A modern IADS can now easily mitigate the destruction or isolation of singular nodes potentially faster than the complex problem-solving approach to current roadblock strategies. In conclusion, the 2018 National Defense Strategy identifies Russia and China as revisionist powers that aim to challenge US military advantage in every domain. Modern IADs as described enable these nations to challenge the US military and create environments where they can potentially project their own forces to degrade and eliminate American advantage. It is therefore imperative that intelligence analysts and planners understand and adopt a thorough understanding of modern complex IADs in order to properly communicate about these threats to decision makers at the tactical, operational and strategic level in support of campaign goals. Thanks for watching and see you in the next episode. बहुत ही जानकारी से भरा ये वीडियो था और इसमें बताया गया है कि क्यों इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आज की जरूरत बन गया है देखिए आने वाली जो जंगे हैं या अब जो जंग हो रही है वो सारी नेटवर्क सेंट्रिक हो गई है यानी कि सारा खेल डेटा का है डेटा कब कहां से आ रहा है कैसे एनालाइज किया जा रहा है अगर ये इंटीग्रेटेड नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए पॉइंट ए पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कोई डेटा एक्वायर किया और वो डेटा बहुत जरूरी है बाकी एयर डिफेंस को शेयर करना तो अभी जो सिस्टम है कि अलग अलग सारे काम करें वहां से शेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है बहुत देर हो जाएगी यहां पे सेकंडों में मिनटों में फैसले लेने होते हैं ऐसे क्या होगा कि जब इंटीग्रेटेड हो जाएगा तो ये सारे डिले खत्म हो जाएंगे और डिले खत्म होने का मतलब है कि क्विक रिस्पॉन्स मतलब अगर एनिमी थ्रेट हमें दिखा तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हमें कम से कम वक्त लगेगा अगर अलग अलग यूनिट्स के रूप में काम करेंगे तो उसमें ज्यादा वक्त लगेगा उसमें भाई आपको डिटेक्शन है आपको उसमें ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे आपको उसमें चेन ऑफ कमांड फॉलो करने पड़ेगी पता चले कि वो दूसरे के डोमेन में आता है मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि वो दूसरे थाना क्षेत्र की बात हो गई तो ये तो बात हो गई कि ये कहेगा कि जी उसके थाना क्षेत्र की बात थी और वो कहेगा कि नहीं जी उसके थाना क्षेत्र की बात थी तो ऐसा जो है ऐसी सिचुएशन नहीं बने इसीलिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है भारत में बनाया जा रहा है और बहुत जल्द मुझे लग रहा है बहुत जल्द सारी बाधाओं को दूर करके ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आप सबके सामने होगा और ऑपरेशनल हो जाएगा
तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफी कुछ जानने को समझने को और सीखने को मिला होगा तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद